എല്ലാവർക്കും സൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിൽ പഠിച്ചത് അരിത്മറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അല്ലേ അതിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിത്മറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് അരിത്മറ്റ് സീക്വൻസ് ഒരു നമ്പർ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അരിമറ്റ് സീക്വൻസ് എന്തായാലും അരിമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിന് എ പി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അരിമറ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ എ പി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിൽ ഇവൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടും ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി ടേംസിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ടേമിനെയും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എക്സ് വൺ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എഫിന് പകരം ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കാം എക്സ് വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതി കാലിൻ്റെ ഓട്ടിൽ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫസ്റ്റ് ടേം അതുപോലെ എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് സീക്വൻസിൻ്റെയും ടേമുകളെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് എന്ന് എഴുതി കാലിൻ്റെ ഓട്ടിൽ കാണുന്ന നമ്പറാണ് അത്രാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും അത് വരിക അപ്പോൾ അത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക തേർഡ് ടേം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എക്സ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മീനിങ് ടെൻത്ത് ടേം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മീനിങ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ശരിയല്ലേ അതുപോലെ എക്സ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റീൻത്ത് ടേം അങ്ങനെ ഏത് ടേമിനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം അത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേം കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുക അതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലേ അതന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടു എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ടെൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ ശരിയല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പകരം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ചെയ്താലും മതി തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ചെയ്താലും മതി നോക്കേ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അതും എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് ടേമിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് ടേമിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തയ്യാർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം എന്നാണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം മൈനസ് നയൻറ്റീൻത്ത് ടേം ശരിയല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടേം എന്നാണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടേം മൈനസ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ടേം ഹൺഡ്രഡ് ടേം മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻത്ത് ടേം ശരിയല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫോർത്ത് ടേം ഏത് ടേമിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുൻപത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം ചെക്ക് വെദർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ആൻ അഡ്മറ്റ് സീക്വൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്മറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് ഫോർ അഡ്മറ്റ് സീക്വൻസ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇഫ് സോ റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് അഡ്മറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നാണ്
അതെന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ നോക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ ഉത്തരം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നല്ലേ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് അരിമറ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അരിമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസറും തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസറും സെയിം ആണോ നോക്കുക സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പം പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എ പി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അല്ലേ ഈ എ പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈഫ് സോ റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഈ കിട്ടിയ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണോ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഏതാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര അതല്ലേ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എ പി ആണോ നോക്കുക എങ്ങനെ അതന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടും എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടും ഈ രണ്ട് ആൻസറുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എ പി ശരിയല്ലേ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ സെക്കൻഡ് ടും ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതേപോലെ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടു ഈ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം അല്ലേ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ പി അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എ പി ഇതും ഒരു അഡ്മറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മറ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ എത്ര ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന സെയിം ആൻസർ എത്രയാണ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്താ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഗോട്ട് ആസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഗോട്ട് ആസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹാഫുകൾ എഴുതണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതല്ലേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്താ സീക്വൻസ് ഗോട്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഗോട്ട് ആസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഹാഫ് ഏതാ അതിൻ്റെ പകുതികൾ ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും പകുതി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പകുതി എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഹാഫ് ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പം എന്താണ് വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ത്രീൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഏത് the sequence of fraction the fractional numbers alle a fraction got as half of odd numbers odd numbers inde half galude sequence even ap aano ennaanu choichirikkanathu appo engane nammal cheyyande nammal sthiram technique ana endha cheyyandade x2 minus x1 cheyyuga appo or answer kittu alle eda x2 second term etraya 3 by 2 minus first term etraya 1 by 2 seri alle idu engane minus cheya ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ 
നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസീ പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലിൻ്റെ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കും ഏതാ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അവന്മാരുടെ റെസീ പ്രോക്കൽസ് എന്താണ് റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലത് താഴേക്ക് എഴുതുക താഴെ ഉള്ളത് മുകളിലേക്ക് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റെസീ പ്രോക്കൽ നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചാൽ മറിച്ച് എഴുതുക ടെൻ ബൈ ടുവിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ ടു ബൈ ടെൻ ശരിയല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ വൺ അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ വൺ ബൈ ഫൈവ് നേരെ തിരിച്ചിട് അതാണ് റെസീ പ്രോക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് എന്തില്ല ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എഴുതുക ഈ ഫൈവിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഈ ഫൈവിനെ ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഏത് നമ്പറിനും ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിയമം ഉണ്ട് വെറുതെ ഒരു അഞ്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാറ്റി കൊണ്ട് നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തിനാ മതി ഫൈവ് ബൈ വൺ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയില്ലേ ഇനി പറയാം അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ ഫൈവ് ബൈ വൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ടെന്നിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താ ടെന്നിനെ ടെൻ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ടെൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ണിനെയും ഈ ടൂവിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വണ്ണിനെ വൺ ബൈ വൺ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ടൂവിനെ ടു ബൈ വൺ സങ്കല്പിക്കാം ത്രീനെ ത്രീ ബൈ വൺ സങ്കല്പിക്കാം കാരണം ഏത് നമ്പറിനെയും ബൈ വൺ എഴുതാം അർത്ഥം സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി പറയേ ദ ഫോർ റെസീ പ്രോക്കൽസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആ വേണ്ടേ വൺ ബൈ വൺ തിരിച്ചിട്ടാലും എന്ത് തന്നെയാ വൺ ബൈ വൺ ഈ വണ് മുകളിലേക്ക് മറ്റേ വണ് താഴത്തേക്ക് ഇട്ടാലും വൺ ബൈ വൺ തന്നെ ടു ബൈ വൺ റെസീ പ്രോക്കൽ എത്രയാ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ വൺ റെസീ പ്രോക്കൽ എത്രയാ വൺ ബൈ ത്രീ എക്സെട്ര ശരിയല്ലേ ഇതാണ് റെസീ പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഇത് എ പി ആണോ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഏതാ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാ അതിലെ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഏതാ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ വൺ ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ പറ്റില്ല എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ അല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ എങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നോക്ക് ആദ്യം ഈ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോട്ടോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ വൺ എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ടു ബൈ അടുത്ത താഴെ ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ടു ശരിയല്ലേ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് എത്രയാണ് വരിക ആൻസർ മൈനസ് വൺ ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണല്ല വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു ആ പോണത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ചെയ്യാം നമുക്ക് തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഏതാ അതിലെ തേർഡ് ടേം വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഏതാ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ ബൈ ടു
ഈ റേസ്ഡ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ത്രീ ആണ് ഫൈവിൻ്റെ പവർ അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന നമ്പറില്ലേ അതാണ് പവർ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈവിൻ്റെ പവർ ആണ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൂവിൻ്റെ പവർ എത്ര വെച്ച് നമ്മൾ എത്ര പറയുന്നത് ടെൻ അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മണ്ടേമ എഴുതുന്ന നമ്പറാണ് എന്ത് പവർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ആണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ ഏതാണ് ടു റേസ് ടു വൺ അല്ലേ ഇതല്ലേ ടൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് പവർ എത്രയാ ടു റേസ് ടു ടു ശരിയല്ലേ തേർഡ് പവർ എത്രയാ ടു റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ 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 പോകും ഇതാണ് ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ടൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ ടു റേസ് ടു വൺ സെക്കൻഡ് പവർ ടു റേസ് ടു 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 ക്യൂബ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു എൻ ടു സ്ക്വയർ ടു റേസ് ടു ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ഫോർ അടുത്ത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു ക്യൂബിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാ സിക്സ് അല്ലേ ആണോ സിക്സ് അല്ല കേട്ടോ ടു ക്യൂബ് സിക്സ് അല്ല കുറെ പേര് സിക്സ് ആണ് ചേർത്തണം സിക്സ് അല്ല ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ പറയുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാൽ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എന്നാൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോ ടു ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സീക്വൻസ് ഏത് ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇത് ഒരു അരിമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപാടി എന്താ നമ്മൾ സ്ഥിരം ടെക്നിക്ക് എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാ എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് ടേം ഫോർ മൈനസ് ഏതാ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എത്രയാ ടു ശരിയല്ലേ അടുത്തത് തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ചെയ്യുക അല്ലേ എക്സ് ത്രീ തേർഡ് ടേം ഇവിടെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയാണ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ ഈ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം അല്ലേ സെയിം ആണോ ടുവും ഫോറും രണ്ടും സെയിം ആണോ അല്ല രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസറാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എ പി അല്ലേ ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എ പി അപ്പോൾ എ പി അല്ലാത്തോണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എടുത്ത് എഴുതാൻ കഴിയില്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഈ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം വന്നാൽ മാത്രമേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതിന് അത് എ പി ആണോ അല്ലേ നോക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്യുക തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ചെയ്യുക രണ്ടും ഒരേ ആൻസേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ പി അല്ലെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എ പി അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും വൃത്തിയായി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഈ പിക്ചേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കി If the pattern is continued, ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ തുടരുവാണെങ്കിൽ ഡു ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഫോം ആൻ എ പി ഗീവ് റീസൺ അതായത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇതിലെ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു എ പി അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുമോ അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇതിലത്തെ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക കോമ ഇതിലത്തെ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര രണ്ടാമത് എഴുതുക അതുപോലെ ഇതിലത്തെ എഴുതുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ലേ സീക്വൻസ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് എ പി ആണോ അല്ലേ നോക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അല്ലേ നമുക്കറിയാൻ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്കിതിൽ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത് കൂട്ടേണ്ട കാരണം അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അവർ പ്രത്യേകം അടയപ്പെടുത്തിയ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി എല്ലാവരുടെയും നടുഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്
In the staircase shown here, the height of first step is 10 cm. This is the staircase. The first step is 10 cm. That is the first step. 10 cm height so, we have to the height of 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 the how high from the ground would be someone climbing up after each step? Or the question meaning. How high from the ground would be someone climbing up after each step? Or step Write these numbers as a sequence. I'm the numbers in a sequence. Now, we will see the first ground. First, we will see the first height. First, we will see the first number. 10 cm. We will see the first step. Second step. The first 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 step. The second step. The first step. The first step. The first step. Adium 10, Adinda would ethra height to mudding coody seventeen point five. Lay about ten plus seventeen point five. Ethri another patum, padinere point and chum twenty seven point five centimeter. A very undown step a garam by the Danachodium, or oh step a garamboro, I let Nelathan ground in the ethra yeratilan the canada. A very undown step a depot, eat ten and seventeen point five. Umbri added the moon arm step a little the cumbro. Ethra it laricum, the other the ten, pin at the seventeen point five, pin at the seventeen point five. And we have to get the second step. 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 We have to second step. We have to get the 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 second step. We have to 5 plus 5, Ethrea 10. Baki 1, 7 plus 7, 14 plus 1, 15. Baki 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. In the very then never a point to Ruka 45.0. 45.0 in the Varnathrian 45 centimeter in lay point zero in the value 45.0 nor 45 centimeter. Our third step at the height lie 45 centimeter. We into a little bit of the height lie. Come e 45, you could have been to a three good idea. 17.5 car or step in the height is 17.51. Our fourth step let them go. Our everything can do. E 45 along 45.0 in the good day. Number three good idea. Or 17.5 good idea. Then an idea 45.0 plus 17.5. 45.0 and then it is an current point. The glory of a this is the idea. 5 plus 0, 5. 7 plus 5, 12. 2 back 1. 4 plus 1, 5 plus 1. 6. This point is the same. 62.5 cm. Now, we have numbers. Write these numbers as a sequence. This is the same. 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 This Sequence, sequence, and then first step is 10, 27.5, 45.0, 17.5, 62 Sequence on a joke, let me sequence on a first term ten on a ten could seventeen point five the common difference in the added the bone and up the sequence sequence answer is 237 a term of the AP 9, 13, 17, etc. 9, 13, 17, etc. In the AP, every term is a term of the AP. 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എ പി ഇങ്ങനെ നീറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ കുറെ ടൈം എടുക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ പിയില് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എ പിയിൽ ഇന്ന നമ്പർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ഏത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെയിം മോഡൽ ഹോംവർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഇത് നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക അല്ല മെത്തേഡ് ഈ എ പിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരുത്തനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമിനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ തേർട്ടീൻ എടുക്കുകയാണ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ തേർട്ടീൻ എടുത്തു തേർട്ടീനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക തേർട്ടീനിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർസ് ആ ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വൺ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ കിട്ടിയാൽ നിർത്തുക പിന്നെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് ഈ റിമൈൻഡർ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയോ ഈ എ പിയിലെ ഏതൊരു ടേമിനെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എന്ത് വരുന്നു വൺ വരുന്നു നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നയനെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നോക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ വൺ ശരിയല്ലേ അടുത്ത് സെവൻറ്റീനെ ഡിവൈഡ് നോക്ക് സെവൻറ്റീനെ ഫോർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നോക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ എ പിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ വൺ ആ വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി സെവൻ ഈ എ പിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എ പിയിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വണ്ണെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി സെവൻ എ പിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടു തേർട്ടി സെവനും കയറി ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ വൺ എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും ടു തേർട്ടി സെവൻ ഈ എ പിയിലെ ടേം ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് വന്നാലും സീറോ വന്നാലും ടു വന്നാലും ത്രീ വന്നാലും നമ്മൾ പറയും ഈ എ പിയിലെ ടേം അല്ല ആര് ടു തേർട്ടി സെവൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇങ്ങനെ ഫോർ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ ഹോംവർക്കിനും ഫോർ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഈ എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിമൈൻഡറുകളെല്ലാം എ പിയിലെ ടേംസുകൾക്കൊക്കെ ഒരേ റിമൈൻഡർ വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ മൂന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ റിമൈൻഡർ കിട്ടും നമ്മൾ വെറുതെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ടു തേർട്ടി സെവൻ ടു തേർട്ടി സെവനിന് നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫോസ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അടുത്ത സെവൻ ഇറക്കിട്ടു തേർട്ടി സെവനിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് നയൻ ഫോസ തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡർ വൺ കണ്ടോ അല്ലെ റിമൈൻഡർ വണ് കിട്ടി റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ എ പിയിലെ ടേം ആണ് ആര് ടു തേർട്ടി സെവൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഫോർ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദ എ പി ഈ എ പിയുടെ ഏതോ ഒരു ടേം ആണ് ആര് ടു തേർട്ടി സെവൻ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം എ പിയിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ എടുത്തിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റിമൈൻഡർ കിട്ടും അതവിടെ വെക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ സെയിം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കിട്ടിയ അതേ റിമൈൻഡർ തന്നെ അവിടെയും കിട്ടി നമ്മൾ പറയും ആ ടേം എ പിയിലുണ്ട് അല്ല വേറെ റിമൈൻഡർ വന്നെങ്കിലോ ആ എ പിയിലെ ടേം അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ എ പിനെ എ പിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം അതായത് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു റിമൈൻഡർ ക